La vida era fácil para el joven Ping. Daba por sentado que poseía muchos dones, hasta que un día perdió a Petunia, el amor de su vida, y ese contratiempo le obligó a emprender un viaje interior. Se esforzó mucho por mejorar como persona, con la esperanza de que se presentara otra oportunidad que nunca llegaba. Consumido por la desesperación, consultó al Dios Celestial, y este le hizo saber que Petunia era incapaz de recibir amor. Pinky descubrió que el papel que ella había desempeñado en su vida fue el de expandir su capacidad de amar. ¿Tratas de revivir un pasado que ya no tiene sentido? Si te sientes irascible o estás atravesando una situación delicada, tal vez sea porque intentas conservar algo que está muy por debajo de lo que te mereces. Hazte este análisis personal. ¿Estás feliz con la situación actual? ¿Hasta qué punto te beneficia? ¿Es necesario afrontar la revisión de ciertos acuerdos predeterminados? ¿Tener conciencia de esos problemas conduce a la sanación? Cierra tus ojos. Imagina algo que ahora mismo te apasione y deja que esa sensación brote en tu interior. A continuación, emprende un viaje hacia la montaña del Dios Celestial. A medida que vas ascendiendo, notas que todas tus preocupaciones humanas comienzan a desvanecerse. Y al llegar a la cima, el Dios Celestial se acerca a ti y te comienza a hablar. Escúchalo atentamente. El ángel Chitael te dice el siguiente exhorto. Debes aprender de nuestros adversarios. En ellos encontrarás siempre los más adecuados maestros. Ellos te dirán sin contemplaciones cuáles son tus lagunas, tus fallos. Te dirán si has sido prudente, presentuoso o temerario. En ellos no habrá doblez ni hipocresía. La verdad pura se expresa en sus labios. Sabrás, así como eres en la parte oscura de tu esfera, ahí donde no luce jamás el resplandor de la conciencia. Los enemigos, los adversarios, son aquellos que te aman con amor desinteresado. No levantes tu mano contra ellos, porque cuando desaparezcan, ya no podrás verlos en el espejo que reflejan los errores. Cristo dijo, ama al enemigo, y yo te digo ahora, consérvalos, respétalos, utiliza sus virtudes, tu enemigo 
te ha sido dado para que pueda expulsar de tu interior ese conglomerado de cosas detestables que él expresa. Contempla hoy mismo, viajero, los defectos de tu enemigo y extirpalos sin más tardanza de tu propio ser, porque están en ti, muy en ti, aunque pases toda una vida negándolo. Recita esa frase, el milagro silencioso es mi compañero de vida, me transformo y puedo transformar toda realidad. El milagro silencioso es mi compañero de vida, me transformo y puedo transformar toda realidad. El milagro silencioso es mi compañero de vida, me transformo y puedo transformar toda realidad.